আজকে আমরা এই গ্যাসের চ্যাপ্টারের পরে দেখবে তোমাদের আর একটা অংশ আছে সেটা হচ্ছে তরল তা তরলের কিছু ধর্ম নিয়ে আমরা আলোচনা করব তা তরলের ধর্মগুলোর মধ্যে বেশ কিছু ধর্ম খুবই কমন খুব সাধারণ ধর্ম যেগুলো তোমরা জানো সবাই এবং আর কিছু ধর্ম আছে যেগুলো একেবারে নতুন নয় তোমাদের কারণ ক্লাস নাইনে দেখবে তোমাদের তরলের অনেক ধর্মই বলা হয়েছিল সেইগুলোর মধ্যে থেকেই সব ধর্মগুলোই চলে আসবে তবে শেষের ধারে কয়েকটা ধর্ম আছে যেগুলো আমরা একটু বেশি আলোচনা করব যেমন দেখো তরলের আমরা যে ধর্মগুলো পাই তার মধ্যে একটা হচ্ছে তরলের আকার তো তোমরা জানো যে তরলের অণুগুলোর মধ্যে আন্তরানবিক যে দূরত্ব সেটা কঠিন পদার্থের তুলনায় বেশি থাকে এটা যদি তরলের আন্তরানবিক ব্যবধান হয় কঠিনের ক্ষেত্রে দেখা যায় কি কণাগুলো অতি ঘন সন্নিবিষ্ট অবস্থায় থাকে তাহলে যেহেতু কঠিনের ক্ষেত্রে কণাগুলো অতি ঘন সন্নিবিষ্ট তার জন্য কঠিনের নির্দিষ্ট একটা আকার থাকে কিন্তু তরলের নির্দিষ্ট কোন আকার আমরা পাই না তাহলে মাথায় রাখবে তরলের নির্দিষ্ট কোন আকার নাই যখন যে পাত্রে রাখা হয় তখন সেই পাত্রের আকার ধারণ করে নেক্সট দেখো আমরা চলে আসি তরলের আয়তন দুই নম্বর ধর্ম তো তরলের নির্দিষ্ট একটা আয়তন আছে কারণ কি তোমরা জানো যে গ্যাসের কণাগুলোর মধ্যে যে ব্যবধান সেটা অত্যন্ত বেশি কিন্তু তরলের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি কি তুলনামূলক ভাবে কণাগুলো ঘন সন্নিবিষ্ট তা গ্যাসের যেহেতু কণাগুলোর দূরত্ব অনেক বেশি এদের মধ্যে আন্তরণিক আকর্ষণ বল অনেক কাজ কম কাজ করে তার জন্য এদের নির্দিষ্ট কোন আয়তন আমরা দেখতে পাই না কিন্তু তরলের ক্ষেত্রে যেহেতু কণাগুলো অপেক্ষাকৃত ঘন সন্নিবিষ্ট তার জন্য এদের নিজস্ব আকৃতি না থাকলেও এদের কিন্তু নির্দিষ্ট আয়তন আমরা লক্ষ্য করি আর তোমরা জানো যে আয়তনের যে একক সেগুলো আমরা কি কি জানি যেমন ধরো সিজিএস পদ্ধতিতে ঘন সেমি এসআই পদ্ধতিতে ঘন মিটার ইত্যাদি তাহলে এগুলো হচ্ছে তরলের আয়তন সংক্রান্ত আলোচনা খুবই কমন বিষয় আলোচনা না করলেও হতো তো যাই হোক তোমাদের সিলেবাসের পরপর আছে বইয়ে এগুলো একটু দেখে নেবে জাস্ট পরের অংশগুলো আমরা শেষের দিকে দেখবে যে অংশগুলো আছে বিশেষ করে পৃষ্ঠটা সান্দ্রতা এবং বাষ্প চাপ এই তিনটে টপিক আমাদের এখানে গুরুত্বপূর্ণ আমরা সবগুলোই আলোচনা করে নেব এরকম তাহলে মোট নটা ধর্ম আছে তার মধ্যে আমরা দুটো ধর্মের কথা আলোচনা করলাম এবার আসছি তৃতীয় ধর্মে তরলের তৃতীয় ধর্ম হচ্ছে তরলের ঘনত্ব তিন নম্বর ধর্ম হচ্ছে তরলের ঘনত্ব তোমরা জানো যে কোন পদার্থের একক আয়তনের যে ভর তাকে আমরা তার ঘনত্ব বলি কোন পদার্থের একক আয়তনের ভরকে ঘনত্ব বলা হয় তা তরলের যেহেতু নির্দিষ্ট আয়তন আছে 
এবং এর নির্দিষ্ট ঘরও আছে তার জন্য আমরা তরলের একটা ঘনত্ব পরিমাপ করতে পারি তোমরা জানো এই বিভিন্ন তরলের ঘনত্ব বিভিন্ন রকমের হয় যেমন বিশুদ্ধ জলের ঘনত্ব হচ্ছে এক গ্রাম পার সিসি তাহলে আমরা ঘনত্ব বলতে বুঝি ভর বাই আয়তন তার জন্য এর যখন আমরা একক আলোচনা করি সিজিএস পদ্ধতির একক হচ্ছে গ্রাম পার সেন্টিমিটার কিউব আর এসআই পদ্ধতির একক হচ্ছে কিলোগ্রাম পার মিটার তাহলে তরলের ঘনত্ব কাকে বলে ঘনত্বের একক কি এগুলো একটু দেখে নেব নেক্সট দেখো আমরা চার নম্বর পয়েন্টে আসছি তরলের সংকোচন শীলতা সংকোচনশীলতা সব পথেরই ধর্ম সংকোচনশীলতা মানে যদি আমরা কোনো পথের উপরে চাপ বৃদ্ধি করি বা উষ্ণতা হ্রাস করি তাহলে দেখা যায় পদার্থের কণাগুলো পরস্পরের কাছে চলে আসে পরস্পরের কাছে চলে আসার ফলে পথের যে আয়তন সেটা অনেকটা কমে যায় এই কমে যাওয়ার ঘটনাটাকে আমরা বলি সংকোচনশীলতা এখন তোমরা দেখলে যে গ্যাসের অণুগুলোর মধ্যে আন্তরণবিক যে দূরত্ব সেটা অনেক বেশি হয় যে কারণে গ্যাসের সংকোচনশীলতা সব থেকে বেশি অর্থাৎ চাপ প্রয়োগ করলে বা উষ্ণতা হ্রাস করলে গ্যাসের আয়তন যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পায় কিন্তু তরলের ক্ষেত্রে তোমরা দেখছো যে আন্তরণবিক যে দূরত্ব সেটা তুলনামূলক ভাবে কম তার জন্য তরলের সংকোচনশীলতা খুব বেশি হয় না যদিও আমরা যদি চাপ খুব বাড়াই এবং উষ্ণতা যদি হ্রাস করা হয় তাহলে দেখা যায় কি পদার্থের কণাগুলো অর্থাৎ তল পথের কণাগুলো পরস্পরের কাছে চলে আসে এবং দেখা যায় যে তরলের সংকোচনশীলতার মান গ্যাসের তুলনায় কম হলেও কঠিনের তুলনায় এর সংকোচনশীলতার মান বেশি হয় নেক্সট দেখো আমরা পাঁচ নম্বর ধরনে চলে আসি সেটা হচ্ছে তরলের ব্যাপন তোমরা গ্যাসের ব্যাপন করেছ যে গ্যাস যদি আমরা ভিন্ন ঘনত্বে মিশিয়ে দিই তাহলে দেখা যায় কি উচ্চ ঘনত্ব থেকে গ্যাসের অণুগুলো নিম্ন ঘনত্বযুক্ত স্থানের দিকে চলে যায় এই একই রকম ধর্ম আমরা তরলের ক্ষেত্রেও দেখতে পাই তরলেরও ব্যাপন ধর্ম দেখা যায় অর্থাৎ যদি দুটো ভিন্ন ঘনত্বের তরলকে রাখা থাকে ভিন্ন পদার্থের তরলকে ভিন্ন তরলকে রাখা থাকে যদি তরলগুলো মিশ্রণীয় হয় ধরো তুমি জল এবং অ্যালকোহল দুটো তরলকে দুটো ভিন্ন পাত্রে রেখেছ দিয়ে পাত্র দুটোকে কোনো একটা নল দিয়ে যুক্ত করে দিলে তাহলে দেখা যাবে কি কিছুক্ষণের মধ্যেই জলের মধ্যে অ্যালকোহলের পরিমাণ অ্যালকোহল উপাদানটা পাওয়া যাবে আবার অ্যালকোহলের মধ্যে দেখা যাবে জলটাকেও পাওয়া যাচ্ছে তাহলে দুটো ভিন্ন তরল জল এবং অ্যালকোহল কিন্তু দেখা যাচ্ছে কি যে আমরা যখনই তাদেরকে সংযুক্ত করছি তখন দেখা যাচ্ছে জল এবং অ্যালকোহল পরস্পর মিশ্রণীয় তরল বলে পরস্পরের মধ্যে দুটোর উপাদানই পাওয়া যাচ্ছে তাহলে এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে তরলের ব্যাপন ধর্ম দেখা যায় কিন্তু যদি অমিশ্রণীয় তরল হয় যেমন ধরো জলের সঙ্গে তুমি বেঞ্জিন দিয়ে দিলে কি ধরো জলের সঙ্গে তুমি কেরোসিন দিয়ে দিলে অমিশ্রণীয় তরল অমিশ্রণীয় তরলের ক্ষেত্রে কোনো ব্যাপন ধর্ম দেখা যায় না তাহলে মাথায় রাখবে মিশ্রণীয় তরলের ক্ষেত্রে ব্যাপন ধর্ম দেখা যায় কিন্তু অমিশ্রণীয় তরলের ক্ষেত্রে 
व्यापन धर्म देखा जाए ना नेक्स्ट देखो हमारा पढ़े ना एक तो धर्म चला आ सी तौरोलेर बास पायो तुम लोग जानो जे तौरोल के जो दिया हम लोग एक तर पात्र में उधर रखी तौरोल के जो उत्तप्त तो कड़ा है बास आधार नुस्नो दाते हो तौरोलेर ऊपरी तौर थे के कोनागुलो की है बाहरे बिरी चला आस तो अपने ये घटना के बोला है कि तौरोले बास पायों तो बास पायों की भावे घोड़ बे देखो आमना जब हम तौरोल के राखी तौरोले विभिन्न स्तरे तौरोले कौन उपस्थित आस तो ये ओपोरे स्तरे जो कौन गुलो से ऊपर स्तर के कोनागुलो देखा जाए कि भेतोरे स्तर के कोनागुलो दरा आकृष्ट है। भेतोरे स्तर के कोनागुलो दरा आकृष्ट हो चुका है। क्यों चुका है? तोरोले नहीं ऊपर स्तर के कोनागुलो आचे, से ही कोनागुलो किंतु शाहोजे बाइडे मिली जिते पाचन। तो जो दी तोरोले रुष्णों दा बाढ़ते थाके, एवं तोरोले एवं शे गोती शक्तिर मान जो दे ये आभंतोलिंग जाकर्षण बॉल तार तुलनाएँ बेशी है तो कोने हम लोग देखो कि तौरोलेर बास्पन संभव व्यवस्था जो कोने हम लोग उष्णता बढ़ा ची उष्णता बारानो संगे संगे कोनागुलोर गोती शक्ति बढ़ चे गोती शक्ति बढ़ते बढ़ते जो कोन देखा है ची कि आकर्षण बॉल � आकर्षण बॉल टके चिन्नो कोड दिच्छे अर्थात ये बॉल टके कैंसर हो जाच्छे दिए कौन आगुलो बाइड मिलिए चला जाच्छ तो अकोन अमरा शेख भरना टके बोल चुके तोरुले बास पायो तले माथा रख बे तोरुले बाइड प्रिस्टे कोनागुली भेतोरे दिके उपस्थित कोनादारा आक्रिष्टो होय जोकोन उष्णता बारे उष्णता बाढ़ते थाके कोनागुलीर गोती शक्तिर मान बारे एवं जेम होते जे मोड़ते कोनागुलीर गोती शक्ति आभंतोरीन आकर्षण बॉल अपेक्षा बेशी है तो कौन बास्पायन शुरू है तेरे बास्पायन प्रक्रिया निर्भर करती है कि ये आभंतोरी नाकोशन बॉल एवं कोनागुलोर गोती शक्ति रोक पड़े जो दे देखा जाए जो गोती शक्ति कम आभंतोरी नाकोशन बॉल बेशी ताले किंतु तारोलेर बास्पायन संभव नहीं। तब जो देखा जाए, 
যে সাধারণত উষ্ণতা যদি কম থাকে কোনো দিনের উষ্ণতা যদি কম থাকে তাহলে সেদিনকে কিন্তু তরলের বাষ্পায়ন কম হারে হয় আর যদি তরলের উষ্ণতা বাড়ে তাহলে বাষ্পায়ন দ্রুত হারে হয় যেমন তোমরা দেখবে যে ঠান্ডা জল যত তাড়াতাড়ি বাষ্পুত হবে তুমি যদি গরম জল রাখো গরম জলে বাষ্পায়ন দ্রুত হবে কারণ ঠান্ডা জলের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে কণাগুলোর মধ্যে আকর্ষণ বল গতিশক্তিকে অতিক্রম করছে তার জন্য কণাগুলো সহজে মুক্ত হতে পারছে না আর গরম জলের ক্ষেত্রে গতিশক্তির মানটাই আভ্যন্তরীণ আকর্ষণ বল থেকে বেশি হয়ে যাচ্ছে কণাগুলো সহজেই বাষ্পুত হচ্ছে দেখো তোমরা জানো যে তরলে যে বাষ্পায়ন সেটা কতগুলো বিষয়ের উপর আবার নির্ভর করে যেমন আমরা বললাম কি উষ্ণতা একটা গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর যে উষ্ণতা বাড়লে তরলের বাষ্পায়ন বাড়ে আর কি তরলের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করতে পারে তরলের প্রকৃতি ধরো তুমি একটা উদ্বাই তরল নিলে ধরো অ্যালকোহল নিলে কি স্প্রিট নিলে তাহলে দেখবে সহজেই বাষ্পুত হয়ে যাচ্ছে তুমি সে জায়গায় একটা গ্লিসারিন নিলে তরল হিসাবে তখন দেখবে কি বাষ্পায়ন খুবই ধীরে ধীরে হচ্ছে বা কম পরিমাণে হচ্ছে তাহলে তরলের প্রকৃতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তরলের বাষ্পায়নও কিন্তু পরিবর্তিত হয় আর কি হতে পারে তোমরা জানো তরলের ওপর বায়ু প্রবাহ যদি তরলের ওপর বায়ু প্রবাহ বাড়ে তাহলে তরলের বাষ্পায়ন দ্রুত হবে আর তরলের যদি বায়ু প্রবাহ কম থাকে তাহলে বাষ্পায়ন ধীরে ধীরে হয় এছাড়া তোমরা জানো তরলের পৃষ্ঠ তলের ক্ষেত্রফল তলের পৃষ্ঠ তলের ক্ষেত্রফল যত বাড়ে তত বাষ্পায়নের হার বৃদ্ধি পায় তাহলে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে তরলের যে বাষ্পায়ন সেটা কতগুলো বিষয়ের উপর নির্ভর করছে যার মধ্যে আমরা দেখছি কি উষ্ণতা তরলের প্রকৃতি তরলের উপর বায়প্রবাহ তরলের পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল ইত্যাদি হচ্ছে একটা নির্ণায়ক বিষয় এবার দেখো আমরা পরবর্তী ধর্মে চলে আসব খুব গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম সাত নম্বর সেটা হচ্ছে তরলের বাষ্পচা সাত নম্বর তরলের বাষ্পচা কি এই বাষ্পচা তোমরা মাথায় রাখবে যে যদি আমরা একটা পাত্রের মধ্যে তরলকে রাখি আর এই পাত্রটাকে বদ্ধ পাত্র করে দিলাম একটা পিস্টন যুক্ত বদ্ধ পাত্রের মধ্যে তরলকে রাখা হলো এবার আমরা যদি টেম্পারেচার বাড়াতে থাকি জলের উষ্ণতা বাড়াতে থাকি তাহলে দেখব কি প্রাথমিকভাবে বাষ্পায়নটা বাড়ছে বেশি বেশি পরিমাণ তরলের উপরে তল থেকে কণা বেরিয়ে আসছে অর্থাৎ তরলে থেকে বাষ্প তৈরি হচ্ছে ঠিক এই সময় দেখা যায় যে ঘনীভবন প্রক্রিয়াও ঘটতে থাকে ঘনীভবন প্রক্রিয়া মানে এই কণাগুলো পরস্পরের সঙ্গে যখন সংঘর্ষ করছে করতে করতে সেগুলো বড় হয়ে যাচ্ছে বড় হয়ে গিয়ে ভারী হয়ে গিয়ে আবার তরলে ফিরে আসছে তাহলে আমরা দেখছি কি যে উষ্ণতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাষ্পায়ন বাড়ছে প্রাথমিকভাবে বাষ্পায়ন বেশি মাত্রায় হচ্ছে কিন্তু যখন বাষ্পায়ন হতে 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 হতেও অনেকটা বাষ্পুকুলো সঞ্চিত হচ্ছে তখন কিন্তু আবার দেখা যাচ্ছে কি ঘনীভবনও সৃষ্টি হচ্ছে অর্থাৎ ওই বাষ্প কণাগুলো পরস্পর জুড়ে গিয়ে ঘনীভূত হয়ে গিয়ে পুনরায় তরলে পরিণত হচ্ছে এই করতে করতে একটা সময় একটা সাম্য প্রতিষ্ঠা হচ্ছে অর্থাৎ এখানে একটা সম্পৃক্ত বাষ্প তৈরি হচ্ছে সম্পৃক্ত বাষ্প মানে কি যে হারে তরল থেকে বাষ্প হচ্ছে সেই হারে বাষ্পগুলো ঘনীভূত হচ্ছে অর্থাৎ বাষ্পায়ন হার 
আর ধ্বনি ভবনের হাত এই দুটো যদি সমান হয় তখন সেটাকে বলছি কি একটা সাম্যাবস্থা এটাকে আমরা বলছি সাম্যাবস্থা সাম্যাবস্থা এই সাম্যাবস্থায় যে জলীয় বাষ্প এখানে থাকছে সেটাকে বলা হচ্ছে কি সম্পৃক্ত বাষ্প তা এই সম্পৃক্ত বাষ্প এই পাত্রের যে বদ্ধ পাত্র তার যে পিস্টনের উপরে যে বল প্রয়োগ করছে এটাকে তো উপরে তোলার চেষ্টা করবে তাহলে এটাকে উপরে তোলার চেষ্টা করছো তুমি কিন্তু এখানে রাখার চেষ্টা করছো ঠিক ওই জায়গাতেই তাহলে তোমাকেও কি করতে হবে বাইরে থেকে একটা বল প্রয়োগ করতে হবে যে এর যে বাষ্প এর যে চাপ তুমি ততটা পরিমাণে চাপ দিয়ে রাখলে তবে এই পিস্টনটা ওই জায়গাতে স্থির থাকবে আর যদি এ ধারে চাপ বেশি হয় তাহলে পিস্টন কি হবে উপরে উঠে যাবে তাহলে আমি যে পরিমাণ বাইরে থেকে বল প্রয়োগ করলাম অর্থাৎ যে পরিমাণ চাপ প্রয়োগ করার ফলে দেখছি কি এই বাষ্প যে পরিমাণে উৎপন্ন হচ্ছে আর যে পরিমাণে সরি বাষ্প যে চাপ দিচ্ছে আর আমি বাইরে থেকে চাপ দিচ্ছি তার ফলে দেখা যাচ্ছে একটা সাম্যাবস্থা প্রতিষ্ঠা হচ্ছে তাহলে আমি বাইরে থেকে যে চাপ দিলাম ধরো না পি পরিমাণ চাপ দিলাম এই চাপটাকেই বলবো কি তরলের বাষ্পচাপ তাহলে তরলের বাষ্পচাপ বলতে আমরা বুঝছি যে সম্পৃক্ত অবস্থায় তরল যে পরিমাণ তরলের যে বাষ্প যে পরিমাণ চাপ সৃষ্টি করছে সেই চাপকে আমরা বলছি তরলের বাষ্পচাপ তাহলে সম্পৃক্ত বা বলতে পারি তরল এর ক্ষেত্রে যখন বাষ্পায়ন হার ও ঘনি ভবন হার পরস্পর সমান হয় অর্থাৎ সম্পৃক্ত বাষ্প যে চাপ প্রয়োগ করে তাকে তরলের বাষ্প চাপ বলে তা দেখো যে তরলের যে বাষ্প চাপ এগুলো আবার কিছু বিষয়ের উপর নির্ভর করবে যদি দেখো যে আমি উষ্ণতা বাড়াচ্ছি তাহলে বাষ্পচাপ বাড়বে যদি তরলের প্রকৃতি আলাদা আলাদা হয় তাহলে বাষ্পচাপের পরিবর্তন হবে এছাড়া দেখো আমরা ধরো একটা তরল নিলাম তরল হিসাবে ধরে নাও জল নিলে তাহলে একটা নির্দিষ্ট উষ্ণতা তুমি টি উষ্ণতা রাখলে দিয়ে দেখলে এখানে বাষ্প তৈরি হচ্ছে এখানে আমি বাইরে থেকে পি জিরো পরিমাণ বল প্রয়োগ করলাম তাহলে পি জিরো চাপ আমি বলবো কি এটা হচ্ছে বিশুদ্ধ তরলের বাষ্প চাপ ধরে নাও জল না হচ্ছে এবার তুমি কি করলে ওই জলের মধ্যে এই ওই পরিমাণ জলের মধ্যে এই ওই একই আয়তনের পাত্র একই উষ্ণতায় রেখেছ এবার তুমি এর মধ্যে কি করলে কিছু অনুদবাই পদার্থ অনুদবাহী দ্রাব অনুদবাহী দ্রাব মানে কোনগুলো যেমন ধরো চিনি লবণ ইউরিয়া এই সমস্ত পদার্থকে বলা হয় অনুদবাহী দ্রাব অর্থাৎ এগুলোকে যদি আমরা খোলা পাত্রে রেখে দিই তাহলে দেখবে দিনের পর দিন একই থাকবে কোনো রকম বাষ্প তৈরি হয় না লবণকে খোলা পাত্রে রেখে দিলে লবণ কোনো রকম বাষ্প হয় না হ্যাঁ লবণ বলে যেতে পারে সেটা আলাদা বিষয় সে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড থাকে বলে তুমি যদি খোলা পাত্রে চিনিকে রেখে দাও চিনি কখন বাষ্পিত হবে না চিনি বলে যেতে পারে বাইরে থেকে জলীয় বাষ্প ঢুকে ঢুকে কিন্তু এরা অনুদবাহী দ্রাব তা তুমি যদি এখানে অনুদবাহী দ্রাব হিসেবে ধরো বাইরে থেকে একটু চিনি অ্যাড করে দিলে তাহলে চিনি অ্যাড করে দিলাম সব জায়গায় মিশে গেল চিনি চিনির কণা তাহলে দেখো এই ওপরের পৃষ্ঠে চিনির কণা কিছু চলে আসবে তাহলে ভেবে দেখো এখানে তরল ছিল বিশুদ্ধ তরল তাহলে এর ওপরের পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফলের সব জায়গা থেকে তরল বাষ্পিত হতে পারছে 
কিন্তু এর ক্ষেত্রে আমরা দেখব কি যে এই জায়গা থেকে বাষ্প হবে কারণ এটা উদ্বাই কিন্তু যেটা চিনির কণা সেখান থেকে বাষ্পায়নটা হবে না তার মানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে যদি তরলের মধ্যে অনুদ্বাই দাব কিছু মিশে দেওয়া হয় তাহলে একটা নির্দিষ্ট উষ্ণতায় বিশুদ্ধ তরলের তুলনায় ওই অনুদ্বাই দ্রাব মিশ্রিত দ্রবণের বাষ্পচাপ কিছুটা কম হবে তাহলে এখানে ধরে নাও বাষ্পচাপ পি হলো তাহলে আমরা বলবো কি পি জিরো গ্রেটার দেন পি অর্থাৎ এটাকে যদি একটা লেখচিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করি এক ধরে নিচ্ছি প্রেশার এক ধরে নিচ্ছি টেম্পারেচার তা ধরে নাও এরকম একটা প্রেশারে আমি পৌঁছতে চাইছি তা বিশুদ্ধ তরল যদি না হয় তাহলে দেখা গেল মোটামুটি এই এ পয়েন্টে আমাদের বিশুদ্ধ তরলের বাষ্পচাপ এইখানে ধরে নাও একটা মান ওয়ান এটিএম তার সঙ্গে সমান কিন্তু এটা বিশুদ্ধ তরল এবার যদি আমি অনুদ্বাই দ্রাব মিশ্রিত দ্রবণ নিই তাহলে দেখো একটা নির্দিষ্ট উষ্ণতায় বিশুদ্ধ দ্রাবকের তুলনায় অনুদ্বাই দ্রাব মিশ্রিত দ্রবণের বাষ্পচাপ সর্বদা কম কারণ কি বিশুদ্ধ দ্রাবকে সব জায়গা থেকে বাষ্পায়ন হচ্ছে কিন্তু অনুদ্বাই দ্রাব মিশ্রিত থাকলে বাষ্পায়নের হার কমে যাচ্ছে তার মানে ওই নির্দিষ্ট উষ্ণতায় বিশুদ্ধ দ্রাবকের তুলনায় দ্রবণের বাষ্পচাপ নিচে থাকে এবার টেম্পারেচার বাড়াচ্ছ এরও বাষ্পচাপ বাড়ছে কিন্তু দেখো এই এ টেম্পারেচারে এ টেম্পারেচারে যেখানে বিশুদ্ধ দ্রাবক ওয়ান এটিএম চাপ অর্জন করে ফেলেছে এই এ টেম্পারেচারে সেখানে কিন্তু ওয়ান এটিএম চাপ অর্জন করতে পারলো না তার থেকে কম থাকলো তাহলে তোমাকে কি করতে হবে আস্তে 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 উষ্ণতা আরও বাড়াতে হবে তবে না দেখো ওয়ান এটিএম চাপ অর্জন করছে ধরে নাও এটা বি টেম্পারেচারে দখল করলো তাহলে আমরা এখানটাই বলবো কি বি গ্রেটার দেন এ বিটা উচ্চ উষ্ণতা এটা নিম্ন উষ্ণতা তাহলে এখান থেকে কি বোঝা যাচ্ছে অনুদ্বাই দ্রাব যদি মেশানো থাকে তাহলে বিশুদ্ধ দ্রাবকের তুলনায় অনুদ্বাই দ্রাব মিশ্রিত দ্রবণের বাষ্পচাপ কম হয় আর উল্টাটা হবে যদি অনুদ্বাই দ্রাবের পরিবর্তে উদ্বাই দ্রাব মেশানো থাকে ধরো জলের মধ্যে তুমি একটু অ্যালকোহল মিশিয়ে দিবে তাহলে অ্যালকোহল উদ্বাই পথ তাহলে দেখবে কি জলের যে উষ্ণতায় বাষ্পচাপ ওয়ান এটিএম হবে জলে যদি অ্যালকোহল মিশে দাও সেই উষ্ণতায় পৌঁছানোর প্রয়োজন নেই তার আগেই বাষ্পচাপ ওয়ান এটিএম চাপের সঙ্গে সমান হয়ে যাবে তাহলে আমরা কি বুঝতে পারছি যে তলের বাষ্পচাপ উষ্ণতার উপর নির্ভরশীল উষ্ণতার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাষ্পচাপের মান পরিবর্তন হবে এবং দাবের প্রকৃতির ওপরেও তোমার তলের বাষ্পচাপ নির্ধারণ করবে এবং তরলের প্রকৃতি যদি আলাদা আলাদা হয় ভিন্ন ভিন্ন তরলের ক্ষেত্রে তরলের বাষ্পচাপ ভিন্ন ভিন্ন উষ্ণতায় ভিন্ন ধরনের হবে তুমি ধরো অ্যালকোহল নিলে তার বাষ্পচাপ যা হবে একই নির্দিষ্ট উষ্ণতায় জলের ক্ষেত্রে তার থেকে কম হবে তুমি যদি গ্রীষ্মালীন নাও তার ক্ষেত্রে আলাদা হবে আরও কম হবে এরকমভাবে তলের বাষ্পচাপ পরিবর্তন দেখতে পাওয়া যায় তাহলে আমরা তলের বাষ্পচাপ দেখছি কি তরলের প্রকৃতির উপর নির্ভর করছে উষ্ণতার উপর নির্ভর করছে তরলে মিশ্রিত দ্রাবের প্রকৃতির উপর নির্ভর করছে